பார்க்கிறார் ఉద్యోగుల సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే దిగి వచ్చి తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని లేని ఎడల మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి సంపూర్ణంగా మద్దతు మేము ప్రకటిస్తా ఉన్నాం ఒకవేళ ఆ పరిష్కారం జరగకపోతే అన్ని వైపుల నుంచి ముట్టడించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలైనా వాళ్ళ మెడల వంచి మనం సాధించుకునే దిశగా మన రూపకల్పన జేసి గారు ముందు ఉండి వాళ్ళు పరిష్కరిస్తారు అట్లాంటి సమయంలో కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాక ముందు దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని మాట ఇచ్చి మోసం చేసిన వ్యక్తి కేసీఆర్ అని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను ఆయన మోసం చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మనల్ని మోసించడానికి సమస్యలకు ఇప్పటి వరకు మన కేసీఆర్ గారికి ఇప్పటి వరకు చెవులో అంటలేదు ఇలాంటి చెవిటి ముఖ్యమంత్రిని మనం ఇప్పటి వరకు చూడలేదు మనము ఉద్యమకారులము మనం అందరము కలిసి సాధించిన తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ సాధిద్దామంటే ఈ బతుకు మనం మన బతుకు బజారున పెడుతున్నా కేసీఆర్ ఇలాంటి కేసీఆర్ కు మనము కేంద్రం నుంచి కూడా మొన్న చెప్పడం జరిగింది మన కీలకమైన ఇది ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయి ఆర్టీసీ వాళ్ళ మీరు చేయకపోతే కేంద్ర పాలన విధిస్తామని కేంద్రం హెచ్చరించడం జరిగింది ఇలాంటి హెచ్చరికలు మేమందరం బీజేపీ మీ వెంట ఉన్నాము మీకు అన్నలు తమ్ముళ్ళు మీ వెంట ఎప్పటి కూడా మేము మీతో ఉంటాము మీరు భయపడకుండా మీరు ఏదైతే సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే వరకు ఇది మనం అందరం కలిసి పోరాడదాం ఈ పోరాటంలో ప్రతి ఒక్కరు సహభాగం కావాలి ప్రతి ఒక్కరు ప్రజలకు మనకు అందరికీ సంక్షేమంగా మనకు ఇంటికి చేర్చి ఒకే ఒక సంస్థ మన ఆర్టీసీ సంస్థ మనం ఇంటికి వస్తున్నాము మనం సిద్ధంగా వస్తున్నామంటే ఆర్టీసీ ద్వారానే ఇప్పుడు ఈ వారం రోజులు పదిహేను రోజుల నుంచి ఏదైతే బస్సులలో వెళ్తున్నామో ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి మన వచ్చి మన ఇంటికి చేరే వరకు ఆయన వస్తాడా లేడా అని 
కేసీఆర్ మర్చిపోవడం చాలా బాధాకరము ఎందుకోసమంటే ఆ రోజు కాలికి ముళ్ళు గుచ్చి నా పంటితో తీస్తా అని చెప్పేసి కాకమ్మ కథలు చెప్పి ఈ రోజు మనల్ని చిత్రహింసలు పూజేస్తున్నాడు ఈ రోజు కాలి గుచ్చిన ముళ్ళును పన్నుతో కాదు కదా ఇంకా గుణపందించే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు కేసీఆర్ ఈ కేసీఆర్ గతి అభివృద్ధి పనులు అవసరం ఏదైతే కేసీఆర్ యొక్క చేస్తున్నటువంటి ఈ అరాచకాలను మనం అడ్డుకోవాలంటే కార్మికులు అందరూ కలిసి ఐక్యంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలిసి పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా రేపు బంధువును సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని చెప్పేసి అన్ని పార్టీలకు అన్ని వర్గాల వారు కోరుకుంటున్నా ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏమిటంటే అన్నగారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏదైతే బైంసా సెన్సిటివ్ ప్లేస్ అని చెప్పడం జరిగింది బైంసా సెన్సిటివ్ ప్లేస్ అని కాకుండా నేను చెప్పేది ఏమంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు కార్మికులకు కావచ్చు ప్రతి ఒక్క వర్గాలకు ముందర ఉండి ఏ ఆపదొచ్చిన పని చేస్తుంది ఈ రోజు ఈ రోజు చూసినట్లయితే బైంసాలో నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఈ రోజు ఆర్టీసీ యొక్క ఏదైతే కార్మికులు ఉన్నారో ఈ ఇలా అనేక రకాల వర్గాల వారు ఉన్నారు కావచ్చు ఈ రోజు ముస్లింలు కావచ్చు హిందువులు కావచ్చు క్రైస్తవులు అందరూ కావచ్చు మా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కూడా అలా చూడకుండా సొప్కా సార్ సొప్కా వికాస్ అనే నినాదంతో మా మోదీ గారు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు వర్గంకు మాకు సీట్లు ఓట్లతో పని లేదు సీట్లు ఉన్నా ఓట్లు ఉన్నా నిరంతరం పనిచే పనిచేస్తేనే ఫలితం ఉండేది మా నరేంద్ర మోడీ గారు తన అనుభవపూర్వకంగా అనుభవపూర్వకంగా ఈ రోజు ప్రపంచానికి తెలియజేరింది అందుకోసము ఈ రోజు కొన్ని ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ ఒక అంకుట దీక్షతో చేస్తున్నటువంటి వారి యొక్క సమ్మెకు మేము పూర్తిగా సంఘీభావం తెలుపుతున్నాం ఈరోజు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు మరియు కుల సంఘాలు సకల జనుల సమ్మెలో ఎట్లయితే అప్పుడు కలిసి వచ్చారో వాటిలందరం కలిసి మేము ఏమడు ఉన్నామని చెప్పి సందర్భంగా నిజంగా ఉత్తమ సీఎంఏ కావచ్చు కానీ మీరు మీరు ఎవరైతే మరి ఉద్యోగులు అవుతున్నారో ఎవరైతే సంక్షేమ పథకాలను ప్రభుత్వం చర్యలోకి తీసుకెళ్తున్నారో వారి పట్ల మీరు ప్రకటిస్తున్నట్టు వైఖరి ఏంది మీరు ఎలాంటి వైఖరి మీరు ఉన్నారు మీరు ఉద్యోగులు అంటే కుక్కలు తోకలు అంటూ పోల్చడం సభ్యత కాదు మీరు సభ్యత గల సీఎం గా మరి మా ఆలోచన అనుగుణంగా మీరు మరి మా ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆర్టీసీ సోదరుల సమస్యలనే కాకుండా ఉద్యోగుల సమస్యలు ఇప్పుడు ముందు ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి కూడా మనము మరి పరిష్కరించే దిశగా మీరు ప్రయత్నం చేయాలి అదేవిధంగా మనమందరం కూడా మరి ప్రజల మద్దతును కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలు కూడా గమనించాలా మీరు ఒక్కసారి గమనించండి ఈ రోజున తెలంగాణ ఏ రకంగా వచ్చింది తెలంగాణలో ఎంతమంది మీ ఊర్లో నుంచి బయటకు వెళ్లి రోడ్ల మీదకి వచ్చారు మేము వచ్చాం ఉద్యోగులం వచ్చాం కార్మికులం వచ్చాం విద్యార్థులం వచ్చాం అట్లాంటి మమ్మలను మరి మీరు మరి గుండెల్లో పెట్టుకోవాలి మీరు మీ పిల్లలు మీ బిడ్డలుగా భావించి మీరు ఈ రోజున మీరు మా మమ్మలను ఆదరించాల్సిన అవసరం ఉన్నది మీరు మీ అందరి గుర్తు మరి మీ గ్రామాల్లో మీ ఆర్టీసీ బస్సు వచ్చినప్పుడు మరి కండక్టర్తో డ్రైవర్తో మీకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం మీకు తెలుసు వారికి ఉన్నటువంటి కష్టాలు మీకు తెలుసు మరి గ్రామాల్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు మరి అట్లాంటి మీరు మరి సోదరులైనటువంటి మమ్మలను మరి మా ఆర్టీసీ కార్మిక సమస్యలను గురించి మీరు ఎందుకు ముందుకు రావడం లేదు ముదల్ మండల కేంద్రంలో ప్రజ రక్షణలో అమరులైన పోలీసులకు జోహర్లు తెలుపుతూ నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ శశిధర్ రాజు పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ వార్షోత్సవాలలో భాగంగా ముదల్ సర్కిల్ పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ పోలీస్ అమరవీరుల త్యాగాలు మరవలేమని త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ ప్రతి ఏటా అమరవీరుల సంస్మరణ వారసోత్సవాలు నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు అమరవీరుల కుటుంబాలకు సంతాపం ప్రకటిస్తూ సంస్మరణ వారసోత్సవాలలో భాగంగా సమాజానికి దోహదపడే కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు ఇందులో భాగంగానే ప్రశాంత వాతావరణం కల ముదల్లో రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశామన్నారు అన్ని దానాల్లోకెల్లా రక్తదానమే మహాదానం అనే సూక్తిని గుర్తు చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున యువకులు దాతలుగా రక్తదానానికి ముందుకొచ్చారని వెల్లడించారు జిల్లా ఎస్పీ సమక్షంలో అదనపు ఎస్పీ రాజేష్ బల్ల బైన్సా డివిజన్ పోలీస్ సిబ్బంది రక్తదానం చేశారు ఈ రక్తదాన శిబిరంలో పోలీస్ సిబ్బంది యువకులు దాదాపు ఒప్పంద తొమ్మిది మంది దాతలు రక్తదానం చేశారు రక్తదానం చేయడానికి ముందుకొచ్చిన యువకులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన బైన్సా అదనపు ఎస్పీ రాజేష్ బల్ల ముదూర్ సిఐ శ్రీనివాస్ ఎస్ఐ అశోక్ స్థానిక పోలీస్ సిబ్బందిని ఎస్పీ అభినందించారు
అదే విధంగా యువకులకు సంస్మరణ వారసోత్సవాల భాగంగా వ్యాస రచన చిత్రలేఖన పోటీలు నిర్వహించి బహుమతులను ప్రదానం చేయమని వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో బైన్సా రూరల్ సిఐ ప్రవీణ్ కుమార్ బాసర్ ఎస్ఐ కోదాడి రాజు లోకేశ్వరం ఎస్ఐ రామ్ నరసింహారెడ్డి వైద్యులు కాశీనాథ్ స్థానిక సర్పంచ్ వెంకటపూర్ రాజేందర్ రవీంద్ర పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు సాయినాథ్ కళాకారుల సంఘం అధ్యక్షుడు సతీష్ డివైఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షుడు మీర్ వాజిద్ అలీ పోలీస్ సిబ్బంది యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మనము అంటే ఒక శుభ పరిణామం ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే ఈ ప్లేటు ఎంతో మందిని ఎమర్జెన్సీలో ఉన్న వారిని ప్రాణాలను కాపాడుతుంది మీకు ఇంకోటి చెప్పేది ఏంటంటే ఒక డాక్టర్గా ఈ ప్లేట్ ఇవ్వడం వలన అందరికీ మంచిదే ఇది పద్దెనిమిది నుంచి అరవై సంవత్సరాలు ఉన్న వారు ఎవరైనా కానీ ఇవ్వచ్చు మరి ఈ ఎస్ఐ గారు చెప్పినట్టు ఈ ప్లేట్ ఇవ్వడం వలన మన లోపల ఉన్నటువంటి కొలెస్ట్రాల్ ఇప్పుడు మన లోపల ఉన్నటువంటి ఈ కొవ్వు కానీ మరి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఐరన్ కానీ ఇవన్నీ పోతే మనకు చాలా మంచిది క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ మన లోపల కొత్త రక్తం అనేది కూడా తయారవుతుంది కాబట్టి మన లివర్కు మన బ్యాంక్రియాస్కి ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది మరి ఆరోగ్యవంతులైన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఒక రెండు నెలలకు ఒకసారి కూడా ప్లేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన స్టేట్లో ఈ విష జ్వరాలు ఇలాంటి తెలుసు డెంగ్యూ జ్వరము మరి దీంట్లో ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ అనేవి కూడా తగ్గిపోతాయి మీరు ఇచ్చే ఒక్క ప్లేట్ ముగ్గురికి ఉపయోగపడుతుంది ఆర్బీసీస్ వేరు సోషల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటాము అమర్ విలన్ గుర్తు చేసుకుంటూ అట్లాంటిది ఈ రోజు ఇక్కడ బ్లడ్ బ్యాంక్ ఆర్గనైజ్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ జరిగింది ముదోల్లో ఎప్పుడైనా ముదోల్లో అనేది ఏ సోషల్ ప్రోగ్రామ్ ముదోల్లో ఎప్పుడైనా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ముదోల్లో పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే ముదోల్లో ఎప్పుడు కూడా కాపరేషన్ ప్రజలు అనేది చాలా మంచిగా కాపరేషన్ ఉంటుంది ఎన్ని సోషల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ముందుండి వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ముదోల్లో ఈ ఆర్గనైజ్ చేస్తే జరిగింది ప్రత్యేకించి కాశ్మీర్ డాక్టర్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము జస్ట్ షార్ట్ నోటీస్ లో ఎంత మంచి ఏర్పాట్లు చేసి ఎంతమంది డోనర్స్ ఫెసిలిటీ చేసిన ఇంకోటి లోకల్ పోలీస్ వాళ్ళని కూడా అభినందిస్తున్నాను ఎంతమంది డోనర్స్ ఇది కూడా షార్ట్ నోటీస్ లో వన్ టూ డేస్ లోనే అనుకున్నాము వన్ టూ డేస్ లో ఎంత మంది మొబైల్ చేసిన అంటే అది నాకు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి మీ అందరు కూడా ప్రత్యేక మనము పదిహేనవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఒకటో తేదీ వరకు ఈ అమరవీరుల వారోత్సవాలను జరుపుకుంటున్నాము పోలీసు త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ త్యాగాలు చేసిన వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ను పోలీస్ స్టేషన్ అదేవిధంగా వారం రోజులుగా వ్యాస రచన పోటీలు పిల్లలకు వ్యక్తిత్వ పోటీలు పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్స్ నేనే పోలీసుని అయితే రోల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇన్ నేషన్ బిల్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్తో వ్యాసరచన పోటీలు కూడా పిల్లలకు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మొదటి రెండవ మూడవ బహుమతులు కూడా వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ క్రమంలో ఈరోజు ముదోల్లో దాదాపు డెబ్బై ఐదు పైగా రిజిస్ట్రేషన్ రక్తదానానికి రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది పోలీసులు కానివ్వండి డోనర్స్ కానివ్వండి ముదోల్ ప్రాంతంలోని వారు ఈ బైన్సాలో డాక్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఇది జరుగుతూ ఉంది దీనికి రక్తదానం చేసిన అడిషన్ ఎస్పీ మైన్సా రాజేష్ గొల్ల గారు అదేవిధంగా సిఐ ముదోల్ శ్రీనివాస్ గారు ఆల్ ఎస్ఐస్ ఆఫ్ ముదోల్ సర్కిల్ అండ్ మైన్సా డివిజన్ అందరు కూడా రక్తాన్ని దానం చేశారు అదేవిధంగా స్టాఫ్ మెంబర్స్ కూడా రక్తం ఇస్తూ ఉన్నారు డొనేట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక రక్తం ఒకరి రక్తం ముగ్గురిని ప్రాణాలను సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది పోలీసులు ఎల్లవేళ ఫ్యామిలీస్ను లెక్క చేయకుండా పర్సనల్ లైఫ్ను లెక్క చేయకుండా ఆరోగ్యాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రజల యొక్క రక్షణ కొరకు సమాజంలో ఎల్లవేళ పాటుపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ రక్తాన్ని కూడా వారు ముగ్గురిని ఆ జీవితాలు కాపాడడానికి వారి యొక్క రక్తం ఉపయోగపడుతుంది ఐ హెడ్సాప్ టు ద పోలీస్ బైన్సా పోలీస్ వారు ఎవరైతే రక్తాన్ని ఇప్పుడు బ్లడ్ డొనేట్ చేశారో అదేవిధంగా సామాజిక కర్తవ్యంగా సోషల్ యాక్టివిటీస్ ముందుంటూ ముందు ఉంటూ డోనార్స్ కూడా చాలామంది డోనార్స్ ముందుకు వచ్చి రక్తాన్ని తమ రక్తాన్ని ఇప్పుడు డొనేట్ చేస్తూ ఉన్నారు దాదాపు డెబ్బై ఐదు మందికి పైగా సివిలియన్స్ కూడా రావడం జరిగింది పోలీసులు కాకుండా సివిలియన్సే చాలామంది రావడం జరిగింది సో వారిని కూడా నేను అందరినీ అభినందిస్తున్నాను ఈ అమరవీరుల వారోత్సవాల్లో భాగంగా రక్తాన్ని వారు ఎవరైతే డొనేట్ చేయడానికి ముందు వచ్చి ఇప్పుడు ఇస్తున్నారో బైన్సా ప్రాంతంలో బ్లడ్ బ్యాంక్ కూడా ఉంది 
దాదాపు వంద కెపాసిటీ గల బ్యాంక్ ఉంది ఇప్పుడు వంద దాటిపోయే కట్టుగా కనపడతా ఉంది ఇక్కడ డొనేషన్ ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకు నిర్మల్ కైనా పంపించి బ్లడ్ బ్యాంక్లో రిజర్వ్ చేసి పైన్సాబాస్లకు రక్తం అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆ రక్తాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ ద ఇనిషియేటివ్ టేకెన్ బై దిస్ బ్యాంక్స్ అండ్ లోకల్ పోలీస్ థ్యాంక్ యూ సార్ అవ్వా న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం రేపటి వార్తలో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం